இயேசு நல்லவர் இந்த தியானத்தை கத்தர் ஆசீர்வதிக்க நாம் ஜெபிப்போம் இரட்சகரே உடைய நாமும் மகிமைப்படட்டும் இந்த புதிய நாளிலும் தேவுடைய கிருவை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள எங்களுக்கு கிருபதாரும் உடைய நாம மகிமைக்கென்று தொடர்ந்து நீர் சாட்சியாய் நிலை நிறுத்த எங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை இன்று உடைய கரத்திலே அர்ப்பணிக்கிறோம் நீரை ஆட்கொண்டு நடத்துவீராக ஆசீர்வதி பலப்படுத்தும் ஏசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதா ஒரு பாடலை நாங்கள் பாடுகிறோம் என் ஏசு ராஜா சாரோனின் ரோஜா பாடலை உணர்ந்து பாடுங்கள் நீதியின் பாதையில ஏசு நம்மை நடத்துகிறார் நமக்காய் உதவி செய்ய அவர் ஓடி வருகிறார் என்பதை உணர்ந்து இயேசுவை நாம் மகிமைப்படுத்துவோமாக அம்மா என் இயேசு ராஜா சாரோனின் ரோஜா பல்லத்தாக்கி மலர் நேசு பல்லத்தாக்கி மலர் என் இயேசு ராஜா சாரோனின் ரோஜா பல்லத்தாக்கி மலர் நேசு பல்லத்தாக்கி மலர் நீதியின் பாதைகளில் என் இயேசு நடத்தி வருகிறா நீதியின் பாதைகளில் நேசு நடத்தி வருகிறா ஒரு இயேசுவிடம் வந்து நான் பாதத்தில் பாய்ந்திடுவேன் ஒரு இயேசுவிடம் வந்து நான் பாதத்தில் பாய்ந்திடுவேன் என்னை சுராஜா சாரோனின் ரோஜா பல்லத்தாக்கின் மலர் என்னை சு பல்லத்தாக்கின் மலர் என்னை சுராஜா என்னை சுராஜா சாரோனின் ரோஜா பல்லத்தாக்கின் மலர் என்னை சு பல்லத்தாக்கின் மலர் நேர்த்தியாய் காரியங்கள் நேர்த்தியாய் காரியங்கள் என்னை சு செய்து வருகின்றான் நேர்த்தியாய் காரியங்கள் என்னை சு செய்து வருகின்றான் மேலான காலத்திலும் ஜபத்தினால் இயேசுவில் இணைந்திடுவே மேலான காலத்திலும் ஜபத்தினால் இயேசுவில் இணைந்திடுவே என்னை சுராஜா சாரோனி ரோஜா பல்லத்தாக்கின் மலர் நேசு பல்லத்தாக்கின் மலர் என்னை சுராஜா சாரோனி ரோஜா பல்லத்தாக்கின் மலர் நேசு பல்லத்தாக்கின் மலர் ஏசு உங்களை நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பாராக கதுரை நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தினாலே இந்த வேத தியான நிகழ்ச்சிக்கு ஒவ்வொரு விசுவாசிகளையும் நாங்கள் வாழ்த்துக்கிறோம் ஒரு சில வாரங்களாக நாம் மனவாட்டி ஆகிய சபை என்ற தலைப்பிலே அநேக வேத சத்தியங்களை வேதத்தின் வெளிச்சத்திலே நாம் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் போன செய்தியிலே இரண்டு ஓமைகளை நான் உங்களுக்கு பரிசு தாவியானவருடைய உதவியிலே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் பரலோக ராஜ்யம் விலை உயர்ந்த முத்துக்கு ஒப்பா இருக்கிறது பரலோக ராஜ்யம் பொக்கிஷத்திற்கு ஒப்பா இருக்கிறது அப்போ நாம் பொக்கிஷத்தை அடைவதற்கு என்னென்ன காரியங்களை செய்ய வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து எல்லாவற்றையும் விட்டு நம்மை கொள்ளும்படியாக வந்தார் என்று சொல்லி அநேக வேத சத்தியங்களை அறிந்து கொண்டோம் இன்று கூட மூன்றாவதாக நாம் ஏசு கிறிஸ்து ஆகிய மனவாளனாகி இயேசு கிறிஸ்து இரண்டு காரியங்களை மத்தேயு இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்திலே செய்கிறார் வெள்ளாடுகளை தனியாக பிரிக்கிறார் செம்மறி ஆடுகளை தனியாக பிரிக்கிறார் அந்த வெள்ளாடுகளும் செம்மறி ஆடுகளும் யார் அவர்கள் என் எத் எதற்காக பிரிக்கப்பட்டார்கள் என்பதை குறித்து போன செய்தியிலே நாம் பார்த்தோம் இப்பொழுது அதனுடைய தொடர்ச்சியை நாம் பார்க்கலாம் ஆதியாகவும் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலே முதலாவது வாக்குத்த குமாரனாகிய ஈசாக்குக்கு பெண் பார்க்கும்படியாக எலியாசார் கடந்து செல்கிற ஒரு சூழ்நிலையை நாம் பார்க்கலாம் ஆவிக்குரிய அர்த்தத்திலே நாம் பிதாவாகிய தேவனை ஆப்ரஹாமுக்கும் அவனுடைய ஆப்ரஹாமனுடைய அந்த வேலை ஆகிய எலியாசாரை பரிசு தாவியானவருக்கும் ஆப்ரஹா ஆப்ரஹாமின் குமாரனாகிய ஈசாக்கே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் ஒப்புமையாக பரிசுத்தமாக இந்த நாளிலே சில சத்தியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் இந்த நேரத்தில் கூட இயேசு கிறிஸ்துவின் மனவாளனாகி இயேசு கிறிஸ்துவை 
மனவாட்டி ஆகிய சபையை ஆயத்தமாக்கும்படி பரிசு தாவியானவர் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த மனவாட்டியை தேடி கொண்டிருக்கிறார் இன்று கூட அந்த அந்த பகுதியிலிருந்து ரெவேகாலுக்கு இருந்த சில தகுதிகளை நாமும் உடையவர்களாக இருக்கும் பொழுது நாமும் அந்த வாக்கு தத்துவத்திற்கு சுதந்திரவாளிகளாக மாற முடியும் எப்படி ரெபேகால் முதலாவது வாக்கு தத்த குமாரனாகி ஈசா ஈசாக்குக்கு மனவாட்டியாக சேர்க்கப்பட்டாலோ அதே போல நமக்கும் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த பரம காணனாகிய பரலோக ராஜ்யத்திலே மனவாளனாகி இயேசு கிறிஸ்துவை சந்திப்பதற்கு ரெபேகாலினுடைய சில ஆயத்தங்கள் நமக்கு தேவைப்படுகிறது அவைகள் என்ன என்பதை இன்று பரிசுத்தாவியானவருடைய துணையோடு வேத சத்தியத்திலே வெளிச்சத்திலே நாம் கண்டு கொள்ளலாம் இன்று நாம் பார்க்கும் பொழுது முதலாவது ஆப்ரஹாம் தன்னுடைய வேலையாட்களாக இருக்கிறதான எலி எலியாசாரத்தில் சொல்கிற ஒரு காரியம் நீ என்னுடைய குமாரனாகிய ஈசாக்குக்கு பெண் கொள்ளும் பொழுது வேறு ஜாதியிலே பெண் கொள்ளாதபடிக்கு என்னுடைய ஜனம் என்னுடைய இனத்தாரிடத்திலே பெண் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஏனென்று சொன்னால் அந்த காணானியர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் அந்த காணான் யார் என்று சொல்லப்படும் பொழுது நாம் பார்க்கிறோம் ஆதியாகமும் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் நோவாவின் இரண்டாவது குமாரனாகிய காமின் நான்காவது குமாரன் இவன் நோவாவினால் சபிக்கப்பட்டான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் சபிக்கப்பட்ட சந்ததியிலிருந்து என்னுடைய குமாரனாகிய ஈசாக்குக்கு மனவாட்டியை கொண்டு வரக்கூடாது என்பதிலே ஆப்ரஹாம் மிகவும் வைராக்கியம் உள்ளவராக இருந்தார் அதே போல ரச்சகராகி இயேசு கிறிஸ்து அந்த பரம எருசிலேம் ஆகி இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் அடைய போகிறோம் அந்த அந்த திருமணம் மாட்டுக்குட்டியானவருடைய திருமணத்திற்கு ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிற மனவாட்டியாகிய நாம் உலகத்தோடு நாம் வேறு பிரிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்து பரிசுத்தமுள்ள ஒரு மனவாட்டியாக நம்மை கொண்டிருக்கிறார் இன்று அந்த ஆழத்திலே சில வேத சத்தியங்களை அறிந்து கொள்ளலாம் முதலாவது நாம் பார்க்கிறோம் என் தேசம் என் இனத்தார் என்று ஆப்ரஹாம் எலியாசார் இடத்திலே சொல்வதை அந்த வேத பகுதியிலே நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் என்னாகமம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலே கண்மலையின் உச்சியிலிருந்து நான் அவனை கண்டு குன்றுகளிலிருந்து அவனை பார்க்கிறேன் அந்த ஜனங்கள் ஜாதிகளோடு களவாமல் தனியே வாசமாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி இது யார் சொல்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது பீலையாம் சொல்கிறான் பீலையாம் அதாவது பாலாக்கு பீலையாமை கொண்டு போய் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை சபிக்கும்படியாக கொண்டு செல்கிறான் ஆனால் பீலையாம் பாலாக் இடத்திலே சொல்லும் பொழுது நான் அவர்களை சபிக்க முடியாது ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் கத்தரால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு ஜனமாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வேறு யாரோ யாரோடும் களவாத அவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி புதிய ஏற்பாட்டின் அனுபவத்திலே அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பதாம் வசனத்திலே பார்க்குறோம் மாறுபாடு உள்ள இந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரச்சித்து கொடுங்கள் அப்போ நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த உலகத்திற்கு உரியவர்களாக இருந்தாலும் உலகத்திலே நாம் பிறந்தவர்களாக இருந்தாலும் இந்த உலகம் நமக்கு சொந்தம் அல்ல பரலோக ராஜ்யத்துக்கு உரியவர்களாய் நாம் இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாய் பரலோக ராஜ்யத்திற்கென்று ஆயத்தமாக்கப்பட்ட ஒரு மனவாட்டியாக பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு கத்தரை ஒவ்வொரு நாளும் நாம் ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இன்று கூட உலகத்தினுடைய அந்த பாவம் உலகத்தினுடைய நேசம் உலகத்தினுடைய இச்சைகள் நம்மை இந்த நேரத்திலே கத்தருடைய அந்த பரலோக ராஜ்யத்தை விட்டு நம்மை கொண்டு செல்லாதபடிக்கு நாம் மிகவும் எச்சரிப்பு உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அடுத்து நாம் பார்க்கும் பொழுது ரெண்டாவது அனுபவத்தில் அந்த எலியாசார் எங்கே வருகிறார் ரெபேகாலை கண்டுபிடிக்கும்படியாக எந்த இடத்துல வருகிறார் என்று சொன்னால் ஆதியாகமும் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் தண்ணீர் துறவண்டை வருகிறார் இந்த தண்ணீர் துறவு என்பது ஞானஸ்தானத்துக்கு ஒப்புமையாக சொல்லப்படுகிறது நாம் ஞானஸ்தானம் எடுக்கும் பொழுது கத்தருக்குள்ளே நாம் உடன்படிக்கை செய்கிறோம் கத்தரோடு நாம் நம்முடைய பாவங்களை விட்டு பரிசுத்த ஒரு ஜனமாக கடந்து வருகிறோம் அப்பொழுது ஞானஸ்தான சத்தியத்துக்குள்ளாய் நாம் கடந்து செல்லும் பொழுது இந்த உலகத்திலே அநேக சோதனைகள் நமக்கு வரும் ஏசு கிறிஸ்துவும் நமக்கு அடையாளமாக பரிசுத்த யோவான் ஸ்தானகனாலே ஞானஸ்தானம் எடுத்தார் அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் வனாந்திரத்திற்கு கத்தரை கொண்டு செல்கிறார் பிசாசினால் சோதிக்கப்படும்படிக்கு அப்பொழுது அந்த சோதனையிலே மூன்று விதமான சோதனைகளிலே இயேசு கிறிஸ்து ஜெயம் கொண்டவராய் கடந்து வந்தார் அதே போல இந்த ரெபேகாலுக்கும் ஒரு சோதனை காத்திருந்தது அந்த எலியாசார் ரெபேகாலை பார்த்து கேட்கிறார் எனக்கு தாகமாக இருக்கிறது எனக்கு தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அப்போ ரெபேகால் ஞானமாய் செய்த ஒரு காரியம் என்ன என்று சொன்னால் எலியாசாருக்கு மட்டும் அவள் தண்ணீர் கொடுக்கவில்லை அவர்களோடு வந்ததான எல்லாருக்கும் அவள் தண்ணீர் கொடுக்கிறாள் மேலும் அந்த பத்து ஒட்டகங்களுக்கும் அவள் தண்ணீர் கொடுக்கிற ஒரு சூழ்நிலையை நாம் பார்த்து கொள்ளலாம் அப்போது 
அந்த சோதனையிலே அவள் வெற்றி பெற்ற ஒரு அனுபவத்தை அவள் கண்டு கொண்டாள் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் உலகத்திலே வருகிற சோதனைகளிலே நாம் ஜெயம் கொள்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் மனவாட்டி ஆகிய சபையினுடைய முதலாவது ஆயத்தம் ஜெயம் கொள்கிறவராக இருப்பது வெளிப்படுத்தல் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ அவனை நான் பிதாவின் வலது பாசத்திலே நான் இருக்கிறதான அந்த இடத்திலே வைப்பதற்காக நான் அந்த இடத்திலே கடந்து சென்றிருக்கிறேன் என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்வதை நாம் பார்க்கலாம் அடுத்தபடியாக நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆதியாகமும் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் ஒட்டகங்கள் குடித்து தீர்த்த பெண் அந்த மனிதன் அரை சேக்கல் எடையுள்ள பொற்காதனியங்களையும் அவள் கைகளுக்கு பத்து சேக்கல் இடையே பொன் இரண்டு கடகங்களையும் எடுத்து கொடுத்தான் ஞானஸ்தான சத்தியத்திற்குள்ளாக நாம் கடந்து வந்து ஏசு கிறிஸ்துவினாலே உடன்படிக்கை செய்து பரிசுத்த ஜனமாய் மாறின பின்பு உலகத்திலே வருகிற அநேக போராட்டங்களை மேற்கொள்ள ஆவிக்குயிர ஆவிக்குரிய சர்வாயுத வர்க்கத்தை கத்தர் கொடுக்கிறார் இந்த கடைய இந்த அதாவது இந்த எலியாசார் ரெபேக்காலுக்கு போட்ட அந்த பொர் காதணிகளையும் அந்த இரண்டு கடகங்களும் எதற்கு ஒப்புமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் மனவாட்டி ஆகிய சபையை பாதுகாத்து கொள்ளும்படியாக இந்த உலகத்திலே வருகிற போராட்டங்கள் எபேசியர் ஆறில் நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த உலகத்திலே மாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடு மட்டுமல்லாமல் துரைத்தனங்களோடு அந்தகார லோகாதிபதிகளோடு வானமண்டலத்தின் பொலாத சேனைகளோடு அனுதினமும் நமக்கு போராட்டம் இருக்கிறது இவைகளில் இந்த போராட்டங்களில் நாம் ஜெயம் கொண்டவர்களாய் மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆவிக்குரிய சர்வாயுத வர்க்கத்தை நாம் தரித்து கொள்ள வேண்டும் அது என்ன என்ன என்று சொல்லி எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அவைகளை கரிச பரிசுத்த தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவைகளை நாம் தரித்து கொள்ளும்படியாக செய்கிறார் அவைகள் நமக்கு மனவாழ்நாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை வரைக்கும் நம்மை ஆயத்தமாகி கொண்டே இருக்கிறது நம்மை பாதுகாக்கிறது அந்த பத்து கணிகைகள் அஞ்சு கணிகைகள் ஆயத்தமாக இருந்தார்கள் பரிசு தாவினுடைய அபிஷேகம் தங்களுக்குள்ளே இருந்தபடியினாலே அந்த எண்ணெய் அவர்களுக்கு குறையவில்லை அதே போல் ஒவ்வொரு நாளும் பரிசு தாவியானுடைய வழி நடத்துதலின் படி நாம் நடப்போம் என்று சொன்னால் அந்த பரம கணனாகிய பரலோக ராஜ்யத்திற்குள்ளே நாம் பிரவேசிக்க முடியும் அடுத்தபடியாக அந்த பெண் அதாவது ரெபேக்கால் எப்படிப்பட்டவளாக இருந்தாள் என்று சொன்னால் அவள் மகா ரூபவதியும் புருஷனை அறியாத கண்ணிகையுமா இருந்தாள் அப்போ மனவாட்டி ஆகிய சபை நாம் வாசிக்கிறோம் ரெண்டு குருந்தியர் புஸ்தகத்திலே கிறிஸ்து இயேசும் என்றதான மனவாளனுக்கு ஒப்பு ஒப் ஒப்புவிக்கப்பட்ட ஒரு கண்ணிகையாக மனவாட்டியாகிய சபை இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அப்போ பரிசுத்த ஒரு கண்ணிகையை எதிர்பார்க்கிற மனவாளன் இன்று நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பரிசுத்தமான ஜீவியம் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ரூபம் எப்படிப்பட்ட ரூபமாக இருந்தது நாம் பார்க்கிறோம் அவர் தாழ்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லி யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கும் ஆட்டுக்குட்டி என்று சொல்லி ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் மௌனமாய் இருக்கிறதான ஆட்டுக்குட்டி அவர் வாயை திறந்து எதுவுமே சொல்லலை சிலுவையின் பாடுகளின் மத்தியிலே அவர் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டார் வெளிப்படுத்தல் பதினான்காம் அதிகாரத்தில் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அதே போல் ரெபேகாலனுடைய முகம் அது ரூப அவள் மிகவும் ரூபவதியாக இருந்தாள் அவளுடைய அழகு அது உள்ளான அழகை அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எலியாசாருக்கு செய்த எல்லா பணிவிடைகள் முடித்தவுடனே நான் இன்று நான் உன்னுடைய வீட்டிலே தங்க வேண்டும் என்று சொல்லி எலியாசர் சொல்கிறார் அதே போல் நாமும் பரிசுத்தாவியானவருடைய அபிஷேகத்திலே நாம் நிரப்பப்பட்டவர்களால் ஞானஸ்தானம் பெற்று கத்தரோடு உடன்படிக்கை செய்த பிறகு அவர் தங்குகிற ஆலயமாய் நாம் மாற வேண்டும் அதாவது நம்முடைய இருதயம் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் பரிசு தாவியானவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுவார் அவைகளை ஒன்று குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் நம்முடைய சரீர ஒவ்வொரு அவயங்களையும் பரிசுத்தமாய் நாம் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது ரெபே அந்த ரெபே காலனுடைய வீடு எலியாசாருக்கு திறந்து கொடுக்கப்பட்டது அதே போல் இன்று கதவருகே நின்று கொண்டு இயேசு கிறிஸ்து தட்டி கொண்டிருக்கிறார் இன்று அந்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நம்முடைய இருதயத்தில் இடம் இருக்கிறதா என்று சொல்லி சற்று நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போமாக இப்போது இந்த வேத பகுதியிலே அநேக சம்பவங்களை நாம் பார்த்து வந்தோம் இப்போ இந்த காரியத்தில் மனவாளனுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னன்னு சொன்னால் மனவாட்டி ஆகிய சபை இயேசு கிறிஸ்துவை முழு மனதோடு ஆராதிக்கிற ஒரு சபையாக இருக்க வேண்டும் ஞானஸ்தானம் பெற்று தேவனோடு உடன்படிக்கை செய்து பரிசுத்தமான ஒரு ஜீவியத்தை பெற்று ஆவிக்குரிய ஆவிக்குரிய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்தவர்களாய் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் தங்குகிற இருதயமாய் நம்முடைய ஆலயம் மாறி அந்த எலியாசர் கூப்பிடுகிறார் 
ரெபேக்காலே இன்று என்னோடு நீ கடந்து வர வேண்டும் என்று சொன்ன உடனே அவள் எந்த ஒரு மறுப்பு சொல்லாமல் உடனே வருகிறாள் அவளுடைய குடும்பத்திலே அநேக தடைகள் வந்தது ஆனால் அந்த தடைகளை எல்லாம் மீறி அவள் உடனே ஒப்பு கொண்டாள் அதே போல இன்று கத்திரோடு உடன்படிக்கை செய்வதற்கும் பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கும் நமக்கு அநேக தடைகள் உண்டு ஆனால் அந்த தடைகள் மத்தியிலே நாம் கத்தரோடு அந்த பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாகிய சபையாய் நாம் மாற முடியும் இன்று கூட இந்த பகுதியை நாம் பார்த்தோம் அடுத்தபடியாக இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு மனவாளனுடைய எதிர்பார்ப்பிலே மனவாட்டியாகிய சபை முழுமையா முழுமையாக தன்னை அன்பு கூற வேண்டும் என்று சொல்லி இரட்சகராகி இயேசு கிறிஸ்து எதிர்பார்க்கிறார் உன்னத பாட்டின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரத்திலிருந்து எட்டாம் அதிகாரம் வரைக்கும் நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெண்ணை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் அதில் எட்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் எருசலேமின் குமாரத்திகளே எனக்கு பிரியமானவளுக்கு மனதாகும் மட்டும் நீங்கள் அவளை விழிக்க பண்ணாமலும் எழுப்பாமலும் இருங்கள் என்று உங்களை ஆணையிடுகிறேன் இன்று இந்த சூழமித்தியை குறித்து ஒரு சில ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சூழமித்தியை மன மனவாட்டி ஆகிய சபைக்கு ஒப்புமையாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே போல இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஆட்ட இடையனுக்கு ஒப்புமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சாலமோன் உலகத்தினுடைய உலக காரியத்திற்கு அடிமையாய் போன அந்த உலக இச்சைகளுக்கு அடிமையாய் போன சாலமோனை ஒப்புமையாக சாத்தானுடைய சூழ்ச்சிகளுக்கு ஒப்புமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த உன உன்னத பாட்டு புஸ்தகம் என்ன நமக்கு என்ன ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை போதிக்கிறது என்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்து மனவாட்டி ஆகிய சபை தன்னை முழுமையாக அன்பு கூற வேண்டும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கிறாள் ஆனால் இந்த சூழமித்தி என்ன செய்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆட்டு இடையன் மேல் முழுமையாக அன்பு கூறாதபடிக்கு இந்த எருசலேமின் குமாரத்திகளோடு தன்னுடைய நேரத்தை அவள் செலவழித்தாள் இப்போ இந்த சாலமோன் வந்து இந்த சூழமித்தியை தன்னுடைய அரண்மனையிலே கொண்டு செல்கிறான் அந்த அரண்மனையினுடைய வாழ்க்கையும் அவளுடைய சற்று வேறு விதமாக திருப்பின ஒரு காரியங்களை உன்னத பாட்டு புஸ்தகம் முழுமையாக நாம் பார்க்குறோம் இந்த சூழமித்தி அப்படின்றதான அந்த வார்த்தைக்கு எபிரேய மொழியிலே அனே மூன்று விதமான அர்த்தங்கள் இருக்கிறது அவைகள் என்ன அப்படி சொன்னால் சூழமித்தி என்று சொல்லும் பொழுது பூரணப்பட்டவள் சமாதானம் உள்ளவள் பிரதிக்கிரியை செய்கிறவள் என்று சொல்லி மூன்று ஆவிக்குரிய அர்த்தங்கள் அப்போ நாம் பார்க்குறோம் இந்த சூழமித்தியை மனவாட்டி ஆகிய சபைக்கு ஆவியானவர் ஒப்புமையாக சொல்கிறார் அப்போ மனவாட்டி ஆகிய சபை பூர்ணப்பட்ட ஒரு சபையாக இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது சமாதானத்தை கொடுக்கிற ஒரு ஒரு தன்மை நமக்கு இருக்க வேண்டும் பிரதிக்கிரியை செய்கிறவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மூன்று தன்மைகளை இதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு எப்படிப்பட்ட அன்பாக இருந்தது சகோதரனுக்கு ஜீவனை கொடுக்க கடனாளிகளாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி கத்தர் சொல்கிறார் அன்பிலே நம்மை தெரிந்து கொண்டார் எபேசியர் ஒன்று நான்கு நல்ல மெய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான் இன்று அந்த ஆட்டு இடையன் அந்த சூலமித்தி அந்த ஆட்டு இடையனுடைய நேசத்தை அவள் மறந்து போனாள் எருசலேமின் குமாரத்திகளோடு தன்னுடைய நேரத்தை செலவழித்தாள் அதே போல நாம் வாசிக்கிறோம் ஒருவனிடத்திலே உலக அன்பு இருக்கும் என்று சொன்னால் பிதாவின் அன்பு இல்லை இயேசு கிறிஸ்து பூரணப்பட்டவர்களாய் நம்மை மாற்றும்படி வருகிறார் மத்தேயு ஐந்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டாம் வசனத்தில் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண சர்குணராக இருக்கிறபடினாலே நீங்களும் பூரண சர்குணராக இருக்க கடைவீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே போல சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினியை ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் கத்தர் தெரிந்து கொண்டார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஏசாயா ஐம்பத்தி ரெண்டு ஏழில் நாம் பார்க்குறோம் சமாதானத்தை கூறி நற்காரியங்களை சுபிசேஷமாய் அறிவி அறிவிக்கிறவர்களுடைய பாதங்கள் மலைகளிலே அழகாக இருக்கிறது அப்போ இந்த பகுதியிலிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் மனவாட்டி ஆகிய சபை பூர்ணப்பட்ட ஒரு ஒரு குணாதிசயம் இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது நாம் சமாதானத்தை விதைக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் பிரதிக்கிரியை என்று சொல்லும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஜீவனை நம்ம கொடுத்தது போல நாமும் நம்மை ஜீவ பலியாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாம் மனவாளனாகி இயேசு கிறிஸ்துவை எதிர்கொள்ளும் பரிசுத்த மனவாட்டியாய் மாற முடியும் இன்று கூட இந்த வேத சத்தியங்களை அறிந்து கொண்டீர்கள் அடுத்த வேத பகுதியிலே இந்த மனவாட்டி ஆகிய சபையை யாரெல்லாம் அந்த தகுதி அற்றவர்கள் நாம் பார்க்குறோம் அநேக காரியங்களை மார்க்கு ஏழாம் அதிகாரம் இன்னும் அநேக இடத்துல நான் பார்க்கும் பொழுது ஒரு சில தன்மை உள்ளவர்கள் அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியாது என்று சொல்லி சொல்கிற ஒரு அனுபவத்தை நாம் பார்க்கலாம் அதாவது வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்று எட்டில் பயப்படுகிறவர்கள் அவிசுவாசிகள் அறுவறுப்பானவர்கள் கொலைபாதகர் விபச்சாரக்காரர் சூனியக்காரர் விக்கிரக ஆராதனைக்காரர் பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற 
கடலிலே பங்கடைவார்கள் ஒரு சில வாரங்களாக மனவாட்டியின் ஆயத்தங்கள் என்று சொல்லி மனவாட்டியினுடைய வஸ்திரங்களை குறித்தும் அலங்கரிப்பை குறித்தும் மனவாட்டி மனவாளன் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் மனவாட்டியினுடைய மறைவிடம் என்ன என்று சொல்லி அநேக சத்தியங்களை நாம் பார்த்தோம் பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய உவமைகள் அந்த எட்டு உவமைகளை நாம் ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய சத்தியங்களிலே நாம் பார்த்தோம் அப்போ மனவாளன் ஆகி இயேசு கிறிஸ்து மனவாட்டி கிட்டம் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் எதை எதிர்பார்த்து வருகிறார் என்று சொல்லி அநேக சத்தியங்களை நாம் பார்த்தோம் அடுத்த வாரத்திலே யாரெல்லாம் மனவாட்டியாக முடியாது தகுதி அற்றவர்கள் யார் என்று சொல்லி வேதத்திலே சொல்லியிருக்கிற சத்தியங்களை அடுத்த வாரத்திலே நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் இன்னும் தொடர்ந்து இந்த மனவாட்டி ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துனுடைய சபைக்கு எவ்வாறு நம்மை ஆயத்தமாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த மனவாட்டி ஆகிய இந்த சபையினுடைய ஒவ்வொரு செய்திகளையும் எங்கள் தொடர்ச்சியாய் கேளுங்கள் இயேசு கிறிஸ்து தாமே உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக இப்பொழுது நாம் கண்களை மூடி ஜெபிக்கலாம் எங்களை நேசிக்கிற அன்பின் பிதாவே இன்று கூட இரண்டு ஆழமான சத்தியங்களை அறிந்து கொண்டோம் அண்டவரே முதலாவது வாக்குத்த குமாரனாகி ஈசாக்குக்கு பெண் கொள்ளும்படியாக எலியாசார் என்றதான பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஒப்புமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான அந்த எஜமான் சொல்கிற வார்த்தையை கேட்டு எலியாசார் தேடி சென்று நல்ல ஒரு மனவாட்டியாகிய ரெபேக்காலை கண்டுபிடித்தார் அதே போல இன்று பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுடைய மனவாளனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்ற ஒரு மனவாட்டியை தேடி கொண்டிருக்கிறீர் ஆண்டவரே அதற்கு ரெபேக்கால் இடத்துல காணப்பட்ட தன்மைகள் எங்களிடத்திலே காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அநேக சத்தியங்களை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளும்படியாய் பரிசுத்த தேவன் எங்களோடு இடைப்பட்ட நம்முடைய கிருபைகளுக்காக சூத்திரம் அதே போல சூழமித்தி உலக சிநேகத்துக்காக அந்த எருசிலேமின் குடிகளோடு தன்னுடைய நேரத்தை செலவழித்தபடியினாலே அந்த நேசரை மறந்து போனால் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட அனுபவம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இல்லாதபடிக்கு அந்த சூழமத்தி என்று சொல்லப்பட்ட அந்த வார்த்தையினுடைய மூன்று அனுபவங்கள் நாங்கள் பூரணப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் உலகத்தோடு ஒத்து போகாதபடிக்கு நாங்கள் சமாதானத்தை விதைக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் பிரதி கிரியை செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்று எங்களுக்கு அர்ப்பித்தீரே நம்ம கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம் தொடர்ந்து இந்த ஆழமான வார்த்தைகளை நாங்கள் தொடர்ந்து வருகிற வாரங்களிலே கற்றுக்கொள்ள கத்தர் எங்களுக்கு கிருபை தருவீராக ஏசு கிறிஸ்துவின் விளையேற பெற்ற நாமத்தில் கேட்கிறோம் எங்கள் அன்பின் பிதாவே ஆமேன் இந்த செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்த உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஏசு கிறிஸ்து தாமே ஆசிர்வதிப்பாராக அடுத்த வாரத்திலே யார் இந்த மனவாட்டி ஆகிற தகுதியை இழந்தவர்கள் நம்மளுடைய குணாதிசயங்களிலே இந்த குணாதிசயம் ஏதாவது இருக்கும் என்று சொன்னால் அவைகளை விட்டு நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட சபையாக இருக்கும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாய் நாம் மாற முடியும் அந்த செய்தியை அடுத்த வாரத்திலே நம்ம உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இன்று கத்தர்தாமே இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்த உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்